আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা গবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করব সপ্তম সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের একটা টপিক নিয়ে যেটা নাম হচ্ছে যে সাধারণ রোগ ও প্রতিকার কিসের এটা হচ্ছে গিয়ে পাকস্থলীর অর্থাৎ পরিপাক তন্ত্রের আমরা কিন্তু এর আগের পর্বগুলোতে পরিপাক তন্ত্র সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়েছিলাম তো এখন দেখব যে এই পরিপাক তন্ত্রে যে যে খাদ্য বস্তুগুলো পরিপাক হচ্ছে তারপরে হলো গিয়ে পুষ্টির বস্তুগুলো হচ্ছে শোষিত হচ্ছে অনেক কাজগুলোই কিন্তু হচ্ছে কিন্তু এই পরিপাক তন্ত্রেরও কিন্তু বা পরিপাক তন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের কিন্তু রোগও হতে পারে তো সেই রোগগুলো কি এবং সেখান থেকে কিভাবে প্রতিকার করা যায় সেই রোগগুলোকে সেগুলো সম্পর্কে আমরা এই পর্বে জানব তো প্রথমেই দেখা যেটা দেখা যাচ্ছে যে পাকস্থলীর বা পরিপাক তন্ত্রের যে রোগগুলো আছে সেগুলোকে প্রধানত তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ প্রধানত তিন ধরনের রোগ কিন্তু দেখা যায় প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস তারপরে আমাশয় এরপরে হলো কোষ্ঠ কাঠিন্য তো প্রথমটাই আলোচনা করি আগে যেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস তো এটা কি এটা হচ্ছে যখন আমরা অতিরিক্ত মশলাযুক্ত তেল মশলাযুক্ত খাবার গ্রহণ করছি বা ঠিক মতো অর্থাৎ নিয়মিত খাবার গ্রহণ করছি না তখন কি হয় আমাদের কিন্তু পরিপাক তন্ত্র অর্থাৎ পাকস্থলীর ভিতরে কিন্তু বিভিন্ন অন্ত্রে অলরেডি কিছু অ্যাসিড রয়েছে কিন্তু যখন আমরা খাবারে অনিয়ম করছি অতিরিক্ত তেল মশলাযুক্ত খাবারগুলো খাচ্ছি তখন কি হচ্ছে এই যে অ্যাসিড সেটার পরিমাণ কিন্তু বেড়ে যায় ফলে কি হয় তখন কিন্তু হচ্ছে পেট জ্বালা পোড়া করে গলা জলে তারপরে হচ্ছে অম্বলের সৃষ্টি হয় এবং এই জিনিসটা যখন এই কাজটা অর্থাৎ অনিয়ম খাবারে অনিয়মটা যখন নিয়মিতই হয় প্রথম দিকে কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় খুব একটা সমস্যা হয় না কিন্তু এটা যখন আমরা নিয়মিতভাবে এই খাবারের অনিয়মটা করতে থাকি তখন কি হয় তখন কিন্তু অনেক সময় এটা কি হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক আলসার নামে একটা রোগ আছে সেটা হয় এটার কাজ কি এটা হলো পাকস্থলী ও অন্ত্রে কিন্তু ক্ষতে সৃষ্টি করে পরবর্তীতে যদি কোনো ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয় সে কিন্তু ঠিকভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে না কারণ খাবার খাওয়ার সময় তার কিন্তু গলা থেকে শুরু করে একেবারে পাকস্থলী অবধি জায়গাটা হলো জ্বলবে যেহেতু বিভিন্ন অন্ত্র ও হচ্ছে পাকস্থলীতে ক্ষতে সৃষ্টি হচ্ছে অবশ্যই পেট জ্বালা পোড়া করবে এবং অনেক ধরনের কিন্তু হলো প্রবলেম দেখা দেবে তো এই জন্য অবশ্যই যখন এটা মারাত্মক আকার ধারণ করবে তখন অবশ্যই হচ্ছে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে তা না হলে অনেক সময় কি হয় এইখান থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু ক্যান্সারের সৃষ্টিও হতে পারে তো এটাই ছিল কি যে গ্যাস্ট্রাইটিস যে হচ্ছে রোগটা সেটা সম্পর্কে আলোচনা তো এটার জন্য কি করতে হবে এটা প্রতিকারের জন্য অবশ্যই নিয়মিত খাবার গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ নিয়মিত ঠিক সময় অনুযায়ী খাবারের যে নির্দিষ্ট সময়গুলো আছে সেই সময়গুলোতে আমাদের খাবার গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ খাদ্যে অনিয়ম করা যাবে না সেই সঙ্গে অতিরিক্ত তেল মশলা যুক্ত যে খাবারগুলো আছে সেগুলো থেকে কিন্তু অবশ্যই বিরত থাকতে হবে অর্থাৎ চেষ্টা করতে হবে যাতে প্রতিদিন কম তেল মশলা যুক্ত খাবারগুলো হলো আমরা গ্রহণ করি তাহলে এই যে সমস্যাটা অর্থাৎ গ্যাস্ট্রাইটিস যে প্রবলেমটা সেটা কিন্তু হচ্ছে না এরপরে কি আছে এরপরে হলো আমাশয় এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে বহুল পরিচিত তো একটা রোগ আমাশয় যে রোগটা সেটা কিন্তু সাধারণত দুটো কারণে হয়ে থাকে আর এই আমাশয় রোগটা কি হচ্ছে দুই ধরনের ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অ্যামি বিক আমাশয় আর একটা হলো ব্যাসিলারি আমাশয় তো আমরা নামগুলো লিখে ফেলি প্রথম যে আমাশয়টা সেটা হচ্ছে অ্যামি বিক অ্যামি বিক আমাশয় এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে তো এগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা আগের অধ্যায়ে আগের একটা অধ্যায়ে কিন্তু একটু ধারণা নিয়ে এসেছি তো অ্যামি বিক আমাশয় যেটা এটা হচ্ছে অ্যান্টামিবা নামক এক ধরনের এক কোষি প্রাণী যখন অন্ত্রে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যামি বিক আমাশয়টা হয়ে থাকে কিসের কারণে অ্যান্টামিবা নামক একটি এক কোষি প্রাণীর কারণে আচ্ছা এরপরে ব্যাসিলারি যে আমাশয়টা এটা কিন্তু সিগেলা নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে
সিগেলা নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে এই ব্যাসিলারি আমাশয়টা হয় তো প্রথমে দেখি যে অ্যামিবিক যে আমাশয় আগেই বললাম যে আমাশয় যে রোগটা সেটা কিন্তু আমাদের দেশে অনেক প্রচলিত একটা রোগ এবং সবাই এটা সম্পর্কে কম বেশি জানে তো এই আমাশয়টাকে হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যামিবিক আমাশয় আর একটা হলো ব্যাসিলারি আমাশয় তো অ্যামিবিক আমাশয় যেটা সেটা হয় সাধারণত এই যে অ্যান্টামিবা নামক এক প্রকার এককোষী প্রাণী যখন মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যামিবিক আমাশয়টা হয় এটা কিন্তু অনেক মারাত্মক রকমের একটা আমাশয় তো এটাতে কি হয় এটার কারণে কিন্তু তল পেটে অনেক ব্যথা করে সেই সঙ্গে মলের সাথে কিন্তু রক্ত বা শ্লেষা যাওয়া শুরু হয়ে যায় ফলে কি হয় রোগী কিন্তু অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে যেহেতু তার মলের সাথে রক্তটা বারবার যাচ্ছে এবং এই আমাশয়টা যখন হয় তখন যদি চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ না করা হয় তখন কিন্তু এই অতিরিক্ত রক্ত যাওয়ার কারণে অনেক সময় রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে তো এই আমাশয় এটা যাতে না হয় সেজন্য কি করা যায় প্রথমত তো আমরা যে পানিগুলো খাবো সেই পানিগুলো যাতে দূষিত না হয় অর্থাৎ যে আমরা যাতে নিরাপদ পানি খাই সেটা নিশ্চিত করতে হবে প্রথমত তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে খাবারগুলো যে আমাদের থাকে সেই খাবারগুলো কিন্তু কিন্তু অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে অর্থাৎ আর শোলা বা বিভিন্ন পোকামাকড় থেকে এই খাবারগুলোকে হচ্ছে সেফ রাখতে হবে যাতে করে ওইখানে এই যে রোগটা থাকে বা এই অ্যান্টামি বা যে এককোষী প্রাণীটা থাকে সেটা যাতে খাবারে আসতে না পারে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে অবশ্যই খাবারগুলোকে ঢেকে রাখতে হবে আর যখন আমরা কোনো খাবার খাবো শাক সবজি ফলমূল যাই হোক রান্না করার আগে অবশ্যই সেটাকে কিন্তু ভালো মতো ধুয়ে নিতে হবে অর্থাৎ পরিষ্কার করে সেটাকে রান্না করতে হবে সেই সঙ্গে হাতের নখ কিন্তু ছোট রাখতে হবে অর্থাৎ সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার একটা চেষ্টা করতে হবে তাহলে এই যে রোগটা আছে সেটা কিন্তু হবে না এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে ব্যাসিলারি আমাশ এটা আগেই বললাম যে সিগেলা নামক একটা ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ তো এই আমাশ এটার কারণেও কি হয় মলের সাথে হলো রক্ত বা শ্লেষা যাওয়া শুরু করে পেটে ব্যথা হয় রুগী দুর্বল হয়ে যায় তো এই আমাশয়টাকে কিন্তু অনেক সময় রক্ত আমাশয়ে বলা হয়ে থাকে কারণ এক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মলের সাথে হচ্ছে রক্ত যায় তো এটার ক্ষেত্রেও কি করতে হবে অবশ্যই চিকিৎসকের যখন রুগী বুঝতে পারছে যে হ্যাঁ তার কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে তখন অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে না হলে কিন্তু এই আমাশয় যেটা এটার কারণে কিন্তু প্রতি বছর ঠিক চিকিৎসার অভাবে আসলে অনেক মানুষের কিন্তু মৃত্যু হয়ে থাকে প্রতি বছর তো এরপরে কি হচ্ছে এরপরে যে রোগটা আছে সেটা হলো কোষ্ঠ কাঠিন্য তো কোষ্ঠ কাঠিন্যকে কিন্তু আসলে রোগ বলা যায় না কেননা এটা আসলে কোনো রোগ না এটা যখন হয় মূলত আমরা জানি পরিপাকতন্ত্রে কি হচ্ছে যে খাদ্যের কিন্তু চলন ঘটছে তো পরিপাকতন্ত্রে যখন এই খাদ্যের চলনটা ধীর হয়ে যায় অর্থাৎ মন্থর হয়ে যায় আস্তে আস্তে হয় তখন কিন্তু এই কোষ্ঠ কাঠিন্যটা হয় এই কোষ্ঠ কাঠিন্যটা কি এটা হচ্ছে যখন পরিপাক খাদ্যের যে পরিপাকটা সেটা যখন ঠিক মতো হচ্ছে না ওইটাকেই কিন্তু কোষ্ঠ কাঠিন্য বলা হয়ে থাকে তো কোষ্ঠ কাঠিন্য হলে কি হয় যে প্রতিদিন যে নিয়মিত একটা মল ত্যাগ করার যে একটা ব্যাপার সেটা কিন্তু ব্যাহত হয় তো এই কোষ্ঠ কাঠিন্য হয় মূলত যদি ঠিক মতো ফলমূল খাওয়া না হয় আশযুক্ত খাবার খাওয়া না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কোষ্ঠ কাঠিন্যতা হয়ে থাকে তো এই কোষ্ঠ কাঠিন্যর জন্য যা যা করতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই মাছ মাংসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি খেতে হবে আশযুক্ত খাবারকে আমাদের খাদ্য তালিকার ভেতরে রাখতে হবে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু পানি গ্রহণ করতে হবে যাতে করে কি হচ্ছে এই যে পরিপাকটা বা খাদ্যের যে পরিপাক সেটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় অবশ্যই নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এই সকল কাজ করলে কিন্তু এই কোষ্ঠ কাঠিন্য যে সমস্যাটা সেটা কিন্তু সলভ হয়ে যাবে তো আমরা কি দেখলাম যে সাধারণ রোগ ও প্রতিকার অর্থাৎ পরিপাক তন্ত্রের কি কি রোগ হচ্ছে তিন ধরনের রোগের কথা আমি বলেছি একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস একটা হচ্ছে আমাশয় সেটাকে আবার দুভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হলো অ্যামিবিক আর একটা ব্যাসিলারি অ্যামিবিক হয় কিসের জন্য অ্যামিবিক হয় তখনই যখন কি না অ্যান্টামিবা নামক এককোষি হলো প্রাণী অন্ত্রে প্রবেশ করে তখন কিন্তু এই অ্যামিবিক আমাশয়টা হয় এরপরে হচ্ছে ব্যাসিলারি ব্যাসিলারি আমাশয়টা হয় মেনলি একটা ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ এটা এটা হয় হচ্ছে সিগেলা নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কারণে এই ব্যাকটেরিয়াটা অবশ্যই অন্ত্রে প্রবেশ করবে এবং সেই সঙ্গে যে বৃহদন্ত্রের ঝিল্লিটা থাকে সেখানে কিন্তু ক্ষতের সৃষ্টি করে তো এই ব্যাসিলারি যে আমাশয়টা এটাকে কিন্তু অনেক সময় রক্ত আমাশয়ও বলা হয়ে থাকে এরপরে দেখলাম যে কোষ্ঠকাঠিন্য যেটা মূলত একটা রোগ নয় এটা হয় কিসের জন্য যখন 
পরিপাক তন্ত্রের সময় খাদ্যের যে চলনটা সেটা যখন মন্থর হয়ে যায় তখন হয় এটার জন্য কি করতে হবে অবশ্যই আঁশ যুক্ত খাবার খেতে হবে ফল মূল শাকসবজি এগুলো গ্রহণ করতে হবে তাহলে কোষ্ঠকাঠিন্যটা হবে না এখন আমরা দেখব যে এই পরিপাক তন্ত্র সেটা যত্ন কিভাবে নেওয়া যায় অর্থাৎ সেটাকে কিভাবে সুস্থ রাখা যায় এই কঠিন কাজগুলো অর্থাৎ এই যে পরিপাকের যে কাজটা আমরা দেখেছিলাম এটা কিন্তু যথেষ্ট জটিল একটা ক্রিয়া তো এই কাজগুলোকে যাতে ঠিকভাবে হয় সেজন্য আমরা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি তো পরিপাক তন্ত্রের যত্ন যত্নের ক্ষেত্রে বইয়ে তিনটা পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে যেগুলো হচ্ছে প্রথমত হলো দাঁত এরপরে বলা হয়েছে খাদ্য বস্তু এবং তিন নাম্বার পয়েন্টটা ছিল হচ্ছে খাওয়া তো এগুলো কি কি আসলে এগুলো বলা হয়েছে সেগুলো বলি প্রথমে যে দাঁত এখানে বলা হচ্ছে যে দাঁত যেটা সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের এই যে খাদ্য পরিপাকের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেননা দাঁত কি করে অনেক বড় বড় খাবারগুলোকে আর কি ছোট ছোট টুকরো হতে ভাগ করে সেই সঙ্গে সেটাকে কিন্তু পেশন করে পেশন করে ওটা পরিপাকের একটা আকারে নিয়ে আসে যাতে করে সহজে পরিপাক করতে পারে আমাদের পরিপাক তন্ত্র তো দাঁতকে কি করতে হবে অবশ্যই প্রতি নিয়মিত হচ্ছে ব্রাশ করতে হবে ঘুমানোর আগে ব্রাশ করতে হবে খাবার খাওয়ার পরে হলো ব্রাশ করতে হবে অর্থাৎ দাঁতকে হলো পরিষ্কার রাখতে হবে কেননা যদি দাঁতে কোনো খাবারের অংশ থেকে যায় সেটা কিন্তু পচে পরবর্তীতে ওইখান থেকে কিন্তু দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে আবার অনেক ধরনের কিন্তু জীবাণুরও সৃষ্টি করে যেটা পরবর্তীতে কি হবে আমাদের পেটেই কিন্তু যাচ্ছে কোনো না কোনোভাবে এই জন্য অবশ্যই দাঁতকে পরিষ্কার রাখতে হবে এরপরে কি হচ্ছে খাদ্য বস্তু আমরা যে খাবারগুলো খাই সেই খাবারগুলোকে অবশ্যই রান্না করার আগে ভালো মতো ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে তারপরে যখন আমরা রান্না করছি অবশ্যই ঠিক মতো সিদ্ধ করে নিতে হবে সেই সঙ্গে অবশ্যই আমাদের খাদ্য তালিকায় হলো সুষম খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অর্থাৎ সুষম খাদ্য কোনগুলো যে খাবারের যে বেশ কয়েকটি উপাদান আছে যেমন হচ্ছে শর্করা আমিষ ভিটামিন খনিজ লবণ স্নেহ এই উপাদানগুলো যাতে আমাদের খাদ্যে থাকে সেটার দিকে কিন্তু আমাদের খেয়াল করতে হবে সেই সঙ্গে কিন্তু অবশ্যই আঁশ যুক্ত খাবারও আমাদেরকে খেতে হবে তো এটা ছিল হচ্ছে খাদ্য বস্তু মাধ্যমে কিভাবে আমরা পরিপাক তন্ত্র যত্ন নিতে পারি অবশ্যই সে সকল খাদ্য বস্তু আমাদেরকে খেতে হবে যেটা খুব সহজেই আমাদের পরিপাক তন্ত্র পরিপাক করতে পারে তারপরে কি আছে সেটা হচ্ছে খাওয়া তো খাওয়াতে মূলত বলা হয়েছে যে অতিরিক্ত তেল মশলাযুক্ত যে খাবারগুলো সেগুলো থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে যদি আমরা নিয়মিত অতিরিক্ত তেল মশলাযুক্ত খাবার খেতে থাকি সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের যে বললাম গ্যাস্ট্রাইটিস যে অসুবিধা সেটা তো হবে অর্থাৎ পরিপাক তন্ত্রকে হচ্ছে গিয়ে পরিপাক তন্ত্র যে গাত্রগুলো আছে অর্থাৎ অন্ত্রের গাত্র সেখানে কিন্তু ক্ষতের সৃষ্টি করে এই যে এই গ্যাস্ট্রাইটিস যে রোগটা সেটা হলে তো অবশ্যই আমাদেরকে এই খাবারের ক্ষেত্রে হচ্ছে সচেতন থাকতে হবে কম তেল মশলাযুক্ত খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে নিয়মিত অতিরিক্ত অনেক বেশি শাক সবজি খেতে হবে সেই সঙ্গে খাবারের একটা অর্থাৎ নিয়ম মতো খাবার খেতে হবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় খাবারগুলো খেতে হবে খাবারের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম করা চলবে না যদি এই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমাদের পরিপাকতন্ত্র সুস্থ থাকবে ঠিক মতো হচ্ছে খাদ্য পরিপাক করতে পারবে খাদ্যের যে পুষ্টি দ্রব্যগুলো আছে সেগুলো ঠিক মতো শোষণ করতে পারবে এবং এটা রেজাল্ট কি হবে যে একজন ব্যক্তি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে তো আমরা কি দেখলাম আমরা এই পর্বে দেখলাম যে পরিপাক তন্ত্রের সাধারণ রোগ এবং সেগুলোর প্রতিকার সেই সঙ্গে দেখলাম কিভাবে আমরা পরিপাক তন্ত্রের যত্ন নিতে পারি তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ